அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று இன்ஜின் கழுவின இன்ஜின் கழுவி ஏர் ஃபில்டர்லாம் சுத்தம் பண்ணி போட்டேன் அதில் இன்ஜினில் தண்ணியை கார்பரேட்டரில் தண்ணி இறங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டேங்கை கழுவும்போது இந்த ஓல்ஸ் வழியாக தண்ணி இறங்குச்சா இந்த ஓல்ஸ் ஆக்சுவலாக சின்னதாக தான் வரும் நான் பெருசு பண்ணி போட்டேன் ஓல்ஸு இந்த ஓல்ஸ் வழியாக தண்ணி இறங்குச்சா இல்லை வேறு எந்த வழியாக இறங்குச்சுன்றது தெரியல அதை செக் பண்ணோம் தண்ணி உள்ளே இறங்கி கார்பரேட்டரில் உக்காண்ட்ருக்கு அதனால் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேது ஸ்டார்ட் ஆகி அடைச்சி அடைச்சி வண்டி ஆஃப் ஆகிடுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரமாக இதே ப்ராப்ளம் தான் கேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அடைச்சி ஓரளவுக்கு ஓடுது பெட்ரோலில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிருது வண்டி ரேஸே ஆக மாட்டேது கேஸில் மட்டும் அடைச்சி ஓடுதுன்னா அது கார்பரேட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்காது பெட்ரோலில் பெட்ரோல் வந்து டேரெக்ட் கம்ப்ளீட் டேரெக்ட் அதனால் வந்து பெட்ரோலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு பெட்ரோல் ஊற்றினேன் பெட்ரோல் ஊற்றினாலும் வண்டி சுத்தமாக ஸ்டார்ட் ஆகலை அடைக்குது வண்டி கார்பரேட்டரில் தான் தண்ணி இறங்கிட்டுருக்கு இப்போ அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ செல் போடுறோம் பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்ட்டு மழையில் தண்ணி உள்ளே இறங்கிடுச்சா இல்லை வண்டி கழுவுன தண்ணி உள்ளே இறங்கிடுச்சான்னு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக தண்ணி உள்ளே இறங்கிட்டுருக்கு வண்டி செல்ஃபு போடுறோம் பாருங்கள் இப்போ பெட்ரோலில் இருக்கு வண்டி கார்பட்டு எப்படி கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல பெட்ரோலில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல்ல பெட்ரோலில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்யூபை பிடி பிடிங்க பெட்ரோலை பிடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கார்பரேட்டரை கழட்டுறதுக்கு இந்த இதை கட்டிங் பிளேடில் லூஸ் பண்ணி கழட்டிடுங்க தனியாக வந்துடும் அதுக்கடுத்து சோக்கு அவுட்ரு கழட்டிடுங்க சோக்கு அவுட்ரு தெரியல இது சோக் அவுட்ரு இது ஆக்சிலேட்டர் அவுட்ரு இது ரெண்டுத்தையும் கழட்டி எடுத்துருங்க தனியாக எடுத்துட்டு ஏர் ஃபில்ட்ரு கிளிப்பு ஏர் ஃபில்ட்ரு கிளிப்பை கழட்டணும் அதுக்கு அடுத்து இது தெரியுது பாருங்கள் நெட்டு போல்டு இந்த போல்டு இந்த பக்கம் ஒன்று இங்கே ஒன்று வரும் இது உள்ள இந்த போல்டு ஒன்றும் 
கழட்டிட்டா கார்பெட்டர் தனியாக வந்துடும் இப்போ கார்பெட்டர் கழுக்கலாம் பதினாலு சைஸ் ஸ்பேனர் போட்டு இதை லூஸ் பண்ணுங்க இது சோக் அவுட்ரு இந்த மாதிரி சோக் பிஸ்டன் கட்டிங்க உள்ள ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் எப்படி எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இது உள்ளே வரும் ஒரு போல்டை கழட்டிங்க இந்த இடத்துல வரும் ஒரு போல்டு அதை கழட்டிங்க இங்கே ஒரு போல்டு வரும் அதை கழட்டிட்டிங்கன்னா கார்பெட்டர் வந்துடும் தனியாக இல்லை ரெண்டுமே எட்டு சைஸ் போல்டு தான்
இந்த நாலு ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு இது அப்படி எடுத்தீங்கன்னா தனியாக வந்துடும் இப்போ இந்த ஜெட்டில் தான் அடைச்சிருக்கோம் தண்ணி கால் பட்டரை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிரும் இந்த பின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கப்பு தனியாக வந்துடும் கீழே ஃபுல்லோர் நீரில் இருக்கு பாருங்க உள்ள ஒரு புஷ் இருக்கும் அந்த புஷ் இப்படி அடிச்சிங்கன்னா வந்துடும் இந்த வந்துச்சு பாருங்க அதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக கழுவிட்டு காட்டுறேன் எல்லா பொருளையும் சுத்தமாக கழுவி வச்சிங்க கம்ப்ளீட்டாக கழுவி காய வச்சாச்சு இப்போ மாட்ட வேண்டியது ஒரு வாஷர் உள்ள போட்டாச்சு வாஷர் உள்ள இருக்கு
இது ஆயிட்லிங் ஸ்க்ரூ இது ஆயிட்லிங் இது ஏஸ் டூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஸ்க்ரூ ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு வாஷர் போட்டுங்க உள்ளே ஓரிங் இருக்குது அது உள்ளேயே இருக்குது ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிட்டு ரெண்டு முறை வச்சுங்க ஒன்று ரெண்டு அரை ஒரு முறை நான் எப்பயும் அவ்வளோதான் வைக்கிறது நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வைப்பீங்கன்னா வச்சுங்க பார்த்துங்க அரை ஒன்று அவ்வளோதான் முதல்ல இந்த புஷ் உக்கார வச்சுங்க சென்ட்ரு புஷ் சின்னதாக இருக்கிறது கீழே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது மேலே போட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும் உள்ள உக்காந்துருச்சு தெரியுது அவங்களுக்கு உக்காந்துருக்கு பாருங்க அதை உக்கார வச்சுட்டு இந்த சோரஜெட்ட மாட்டிங்க ஏழாம் நம்பர் ரிங்ஸ் ரொம்ப ஓவராக டைட் வைக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இது வந்து ஃபுல் டைட் வச்சிங்க நான் முன்னாடியே தொடச்சி சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சிங்க
இந்த சுவரஜெட்டு வந்து இதில் மாட்டிருந்தோம் இதில் மாட்டிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போய் உக்காந்துக்கும் அதை அப்படியே இதில் உக்கார வச்சுருவோம் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக அமுக்கி விட்டுங்க இடையில் உட்காந்துருச்சா பார்த்துங்க மாட்டிட்டு இந்த கப்பை மாட்டிங்க
அவ்வளோதாங்க கார்பட்டர் செட் பண்ணியாச்சு இது கார்பட்டர் மாற்ற ரெண்டு போல்டு இது வந்து சோக்குக்கு வர பிஸ்டன் ஸ்ப்ரிங்கு செட்டு இது ஆக்சிலேட்ரு இது கார்பட்டரை உக்கார வைக்கக்கூடியது சரிங்களா வாங்க மாட்டலாம் முதல்ல கார்பட்டர் ஓஸில் உக்கார வச்சிங்க கார்பட்டர் உக்கார வச்சுட்டு இந்த கிளாம்பை இப்படி உக்கார வச்சிங்க இந்த ஸ்டெப்பு மேலே வரணும் இந்த ஸ்டெப்பு மேலே இருக்கணும் பாருங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் சின்ன காடி மாதிரி இருக்கும் அந்த காடி இங்கே மேலே இருக்கணும் ஓகேவா இந்த ஓஸில் உக்கார வச்சு இந்த காடி அந்த கிளாம்பு மாதிரி இருக்கிறத செட் பண்ணி நெட்டு ஒன்று போட்டு டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நின்றோம் அதுக்கப்புறமா இதை டைட் வச்சுங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு ஓஸை டைட் டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு போல்ட்ரு டைட் வைங்க டைட் வச்சுட்டு காட்டுறாங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு கிளாம்பு டைட் வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு போல்டும் உள்பக்கம் ஒரு போல்டும் இந்த போல்டும் ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க டைட் வச்சுட்டு சோக்கை விட்டு ஆக்சிடென்ட் விட்டு மாட்ட வேண்டியதுலாம் இதில் ஆயில் நிறைய ஊற்றக்கூடாது லைட்டாக தடவணும் அவ்வளோதான் ஆயில் நிறைய ஊற்றுனீங்கன்னா பெட்ரோலில் வண்டி போடாது ஆயில் போய் உள்ள கார் பெட்ரோல் உக்காந்துக்கணும் சும்மா லைட்டாக தடவிட்டு அப்படியே சோக்கில் மாட்டி விட்டுருங்க சோக் அவுட்ல வந்து பதினாலு சைஸ் பேனர் பதினாலு சைஸ் பேனரில் நல்லா டைட் வச்சுருங்க அது லூஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா மைலேஜ் வராது வண்டி ரேஸ் ஆகும் கரெக்டாக செக் பண்ணி கையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்பேனர்லாம் நல்லா டைட் வச்சுங்க அளவுக்கு அதிகமாக டைட் வச்சிங்கன்னா மரம் போயிடும் நார்மலாக ஃபுல் டைட் வைங்க சோக்கில் பிளே இருக்கணும் சோக்கு பிளே இல்லாத அளவு டைட் வைக்கக்கூடாது சோக்கு அவுட்ருக்கு பிளே இருக்கணும் பிளே செக் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி பிளே இருக்கிறாங்க பிளே இவ்வளோ பிளே இருக்கணும் ஆக்சிலேட்டர் அவுட்ரு கட் ஆகிடுச்சு அவுட்ரு மாற்றியாச்சு இது ஒன்றும் கிடையாதுங்க பிஸ்டனில் இந்த ஒயர் வர பின் இந்த இடத்துல லாக் பண்ணும் தெரியும் பார்த்துங்க இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிட்டு மேலே ஸ்ப்ரிங்கை உக்கார வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது 
லைட்டாக ஆயில் தடவை மட்டும் மாட்டிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஆயில் ஊற்றக்கூடாது ஊற்றினா பெட்ரோலில் வண்டி ஓடாது லைட்டாக தடவணும் அந்த வலுவழுப்புக்காக மொத்தம் எக்காரணத்துக்கு வந்து ஆயில் போத போதும் ஊற்றிடக்கூடாது இந்த சின்ன காடி இந்த பக்கம் வரணும் லெஃப்ட் சைடில் இதுவரைக்கும் பாருங்கள் இந்த சின்ன காடி இந்த பக்கம் வரணும் இந்த பெரிய காடி ஒயர் உக்கார்ற காடி இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் வரணும் அவ்வளோதான் கையில் ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு கடிம் லேரில் ஒரு இருக்கு இருக்கு இன்னும் ரன்னிங்கில் லூஸ் ஆச்சுன்னா வண்டி பிடிங்கின்னு ஓடும் அதுதாங்க கார் பட்டு மாட்டி முடிச்சாச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அவ்வளோதாங்க எல்லாம் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு வண்டி நல்லா இருக்குது பெட்ரோல்லேயும் நல்லா இருக்குது கேஸ்லேயும் நல்லா இருக்குது கார் பட்டில் தண்ணி போகிறது தான் ஃபால்ட்டு ஃபால்ட்டை நம்ம சரி பண்ணியாச்சு ஐயா ரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே போடுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்